Até aí, pessoal. Nosso próximo videozão. Eu acho que esse vai ser o episódio 3. Fica ligadinho aí com nós. Para quem tá chegando no vídeo, é o canal Fernando Sobre Duas Rodas, canal de moto vlog, moto turismo, moto aventura, camping, dicas, manutenções e etc. Estamos aqui na BR 163 no estado do Paraná, quase chegando no nosso destino de hoje, que é Santo Antônio do Sudoeste, no Paraná. Temos fazendo uma viagem, digamos assim, bate e volta. Acho que está faltando cerca de 20 km para nós chegar ali. Então, para quem está chegando no vídeo, deixa aquele likezão aí para fortalecer. Não está inscrito no canal, pessoal, se inscreve para ajudar a nós, para fortalecer, para inspirar nossos vídeos. Olha uma vista dessas, pessoal. A gente está aí. Cada vez tentando trazer vocês na garupa com nós aí, para mais uma viagem, para mais uma aventura. Se inscreve aí então, marca o sininho das notificações. Vamos lá para mais esse videozão. Vamos estar tá chegando aqui no Paraná agora, em Santo Antônio do Sudoeste, divisa seca com a Argentina. Vamos visitar a Argentina, mostrar a Argentina para vocês aí. Acho que vai ser nesse vídeo de hoje já. O Duduzão tá aí. Batendo todos os recordes dele, quebrando os tabu e mostrando pessoal como é possível. Quem quer vai, quem tem vontade faz, quer viajar vai. Tá aí ó, o Eduardo de 8 para 9 anos tá aí comigo rodando toda essa quilometragem. Tá aí junto com nós no canal Fernando Sobre Duas Rodas, ajudando a motivar você para suas aventuras. Então pessoal, não deixe seus sonhos de lado. Então estamos chegando aqui. Eu acho que vamos pausar esse videozão aí para nós deixar para colocar essa parte da chegada né? no nosso primeiro destino que é Santo Antônio do Sudoeste, Paraná, estado do Paraná. Vamos deixar para colocar junto no vídeo e vamos deixar também para colocar um pedaço da Argentina junto nesse vídeo aqui depois. Então, segura as pontas aí, pessoal. Aperta a fivela do capacete. Bota o óculos se quiser botar, fecha a viseira e vem na garupa com nós aí. E tem bastante viagem por frente ainda. Fica junto com nós aí, o sol tá se pondo, final de tarde. Nós vamos chegar encerrando a tarde, encerrando o dia aqui no nosso destino de hoje. Então, cheguemos aí, pessoal. Ó, oh, motociclista com a seca suvaco lá, ó. Caco de seca suvaco do brother ali. <risos> Falou, meu amigo. Aí eu conversei com o conterrâneo do meu pai, hein. Eu não sou. Eu nasci em Juiz, né, pessoal? Eu sou natural de Juiz mesmo, em Juiz, Rio Grande do Sul. Relembrando, a gente tá visitando aqui porque... Aqui é a cidade toda a família por parte do meu pai, né? A maioria, pelo menos, da família é aqui de Santo Antônio do Sudoeste. Então, cheguemos aí, pessoal. Cheguemos na City, é uma cidadezinha pequena, né? Ei, esse caminhão aí que fumaceira. Vamos deixar esse caminhão sair fora, hein? É uma cidadezinha bem pequena, hein? Mas bem acolhedora e que faz fronteira com a Argentina. Então, provavelmente, nesse vídeo ainda nós vamos visitar lá. Hoje nós vamos só chegar ali na casa da minha tia. Que é onde nós vamos filar uma boia ali e comer bem ali. E que por... E que graças a... Olha só esse caminhão, cara. Cacete. Então vamos ficar ali na casa da minha tia. Que graças a Deus sempre recebe a gente de braços abertos. Sempre gosta da nossa visita. E eu também gosto muito de vir aqui visitar ela. Tanto que eu venho seguidamente de moto aqui, o canal, então, Fernando, sobre duas rodas, é a primeira vez que está vindo fazer essa viagem aqui para essa região do Paraná. E, mas eu venho seguidamente aqui fazer uma visita para minha tia aqui e para o restante dos familiares aqui, né? Tem meus primos aí, tem minhas tias, tem mais de uma tia, né? Mas em especial a tia que eu vou ficar hoje, assim, que é a visita principal, né, que tá em casa, que eu, que eu liguei, conversei e sei que, que eu posso chegar, é essa que eu vou na casa dela, tia Nelce. Ok, 
Que era o terreno da nossa família que foi vendido Construído esse prédio, hein? Aí, meu tio do meu pai E aí, seu Alfredo? Como é que tá esse pessoal do Paraná? Como é que tá? Temos passeando um pouco? Aí, ó já avistei de cara um tio do meu pai aí. Vou ter que cumprimentar. É uma pena que a minha tia aqui, antigamente, ela tinha uma sorveteria e eu adorava vir aqui tomar um sorvete, mas infelizmente ela faleceu. Só tem meu tio ainda aqui. Meu tio não, tio do meu pai. Temos chegando aqui, pessoal. Olha o solzinho baixando lá, que bonito, ó. Coisa bem linda. Ali em cima, pessoal, naquele morro ali, do lado de lá do morro já é Argentina, tá? Então praticamente o Santo Antônio do Sudoeste é divisa com a Argentina. Fala aí pessoal, estamos na área de novo Vamos dar só uma voltinha na avenida principal para levar o Du dar uma volta aqui Mas hoje a tarde já tá, bem dizer, morta já Quatro e meia da tarde passado já Vamos dar só uma voltinha para não ficar dentro de casa Aqui a gente não pode ficar parado E vamos ver como é que tá o negócio da Argentina pessoal eu Falei que eu ia aí Falei que eu ia levar vocês na Argentina, né? Visitar a Argentina na garupa, hein? Mas eu tô achando que tá um pouco complicado de entrar na Argentina. Eu não sei se eu vou conseguir. Nos vídeos anteriores eu falei que a Argentina aqui, antes da pandemia, né? Era possível. Eu tem alguns parentes, eles diziam que eu ia só ali fazer umas comprinhas e deixava atravessar, conversar com o pessoal da aduana depois eu já voltava. Até porque o pessoal aqui é um, como é uma vininha bem pequenininha. Pessoal, tudo bem conhecido aqui, não tem muito esse problema, não é uma aduana tão... Mas agora, como tem restrição de pandemia, agora não sei se vai ser possível, pelo que eu tô tão informando. Nem meus primos aqui, o pessoal da família sabe me dizer bem certo. Mas, mas, vocês não vão ficar sem ver a Argentina, pessoal. A gente prometeu, a gente vai cumprir. Uh, a gente vai ir... A gente vai entrar pela Argentina, tem um trilho ali, como é uma fronteira seca, tem um trilho, um lugar que eles entram, que sai atrás de um posto de combustível, que é onde o pessoal aqui do Brasil vai buscar combustível e mais algumas outras coisas ali, que o pessoal entra normalmente ali, desde que começou a pandemia, todo mundo entra por ali, que daí passa sem passar pela aduana. E como aqui o pessoal conseguia entrar tudo, né, sem fazer carta verde, sem nada, então não mudou nada. Eles só, digamos assim, eles barram ali na fronteira um pouco por causa da pandemia, mas o pessoal entra todo por essa... Agora não sei bem certo, eu não consegui conversar com meu primo ainda, não sei se é uma estradinha que quer, mas o pessoal todo daqui vai ali comprar as coisas ali. Que vamos dar um exemplo, um botijão de gás e cozinha aqui tá 100 reais. Mesmo preço mais ou menos de Juiz aí da nossa região do Rio Grande do Sul, sem pio. Ali dentro da Argentina, se você atravessar lá, tem o carro, deixa pertinho e atravessa por esse outro lugar, tá 25 pio. Será que é roubo? <risos> Só que daí também tem gente que não quer arriscar, né, digamos assim, atravessar pro lado de lado. Aí o pessoal tem gente daqui que busca ali do outro lado e vende por 50 aqui. Então lá na Argentina, pessoal, é 25 pio o bujão de, de cozinha. E segundo informações, a gasolina até eu tô na reserva aí, ó, tá piscando. Não vou abastecer aqui do lado do Brasil. Vou, não sei se vou conseguir entrar com a moto, mas eu vou buscar gasolina uh, lá no lado da Argentina. Daí eu acho que amanhã nós vamos dar uma entrada na Argentina ali. Amanhã vamos tentar entrar ali e dar uma voltinha. Na verdade, agora eu vou dar uma passada na frente ali, eu vou ver, vou até a Duana, vou me informar. Ver se talvez eu não consiga entrar já da forma como era possível entrar. Mas agora diz que com a pandemia Tá restrito, diz que tem que levar Cartão de vacina junto E ainda ter bobeado, tem que fazer o teste ainda mesmo Só for ali Então se tiver assim, daí nós não vamos entrar por ali, né cara Eu não vou pagar um teste 150, uma tenerezona das antigas Cara, que bonitaça Não vou pagar o teste ali só pra Vou pagar o teste só pra gente ir ali Ver se dá pra entrar ou não Ou entrar uma meia hora, uma hora só ali na Aqui então pessoal, a gente dobrou Ali eu esqueci de falar, ali naquele trevo atrás ali Depois eu vou voltar e vou mostrar pra vocês 
ali naquele trevo é uma veia principal, né, que vai pro vai pro Mato Grosso, vai para Foz, né? Vai para Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. E para Foz do Iguaçu. Depois eu mostro de novo para vocês. E aqui a gente dobrou para a esquerda, a gente vai para Duana Argentina, né? É. Pelo jeito tá fechado, pessoal, do Ana. Não vai ter como nós entrar de moto lá, mostrar para vocês. Infelizmente, nós vamos ter que se entrar, nós vamos ter que entrar pela aquele daquele jeitinho que a gente falou lá, entrar pelo lado ali que eles entram e ir visitar de a pé, né? Digamos assim, meio clandestinamente. É, ó, e a aduana tá toda fechada, ó. Então aqui a aduana do lado brasileiro, né? E daí do lado de lá tem a aduana do lado argentino. E tá aí, ó, motoristas baixar os vidros, manter os faróis abaixados, tá, tá fechado, então, ou seja, não tá dando pra entrar, pessoal. Ou sei lá, entra contra a mão ali. Eu vou. Eu vou tentar ali me informar. Eu vou ver se eu vou até ali depois. Só que daí não posso gravar aqui na doana, né? Que as polícias não deixam. Eu vou tentar me informar ali e vou ver se eu consigo passar. Então, no caso, pessoal, ali é a Argentina, né? A gente passou aqui na doana brasileira. No que chega naquela pontezinha ali, eu não sei se tá dando pra ver. Dá ponto pra lá já é argentino. Tem ali um, até uma placa argentina e coisa, ali já tem a doana argentina e ali a gente já entrava na vilinha argentina. Só que infelizmente está fechado. Eu vou... Deixa eu caminhar até ali e eu vou ver pra você se é possível a gente... Na verdade eu vou ali tirar uma foto no pórtico argentino. Deu ruim na Argentina lá, pessoal Não vai dar pra nós entrar Na moral Do jeito que sempre se entra Que eles liberavam, né, antes da pandemia Que tu podia, tu conversava ali na doana Como eu tenho alguns conhecidos E tem uma parente que trabalha do lado argentino Eu consegui entrar e dar uma olhada Mas agora tá tudo fechado Como eu vou mostrar pra vocês aí no vídeo uh, Mal Consegui ir ali no pórtico de, Da Argentina tirar foto Que daí como o irmão que tava ali até foi bem parceiro, viu que nós tava coletado. É, já andaram ruta 40 e perguntou uns negócios ali, daí ainda ele me deixou ir ali tirar foto no pórtico de, da Argentina. Nem a bandeira tá esteada ali, mas ele deixou nós tirar foto no pórtico. É, eu vou, segundo meus primos e tudo pessoal, eles entram aqui na Argentina. Tem um lugar para entrar ali, pessoal, que que todo mundo vai aqui, o pessoal de Santo Antônio todo entra por ali, que digamos assim, a doana só não tá deixando entrar porque é por lei, mas no caso todo mundo aqui de Santo Antônio entra por ali e vai comprar coisa ali igual porque o gás, que nem eu já falei, é barato gás é barato, é tudo barato né, gás, gasolina é mais barato, coisa eles entram ali, então só vou abastecer aqui e já voltei mãe bom, tanquei uma tenebrosa aqui Tanquei uma tenebrosa, 11 litros e meio, última média do tanque deu 31.57 por litro, ou seja, eu acho que é ótimo pra ter viajado de mochila e tudo, mas é que eu não passei muito de 100, né? Como eu tô com o Eduardo, o Duduzão tá junto, nunca, dificilmente passemos de 100, 110, uma que outra vez pra fazer ultrapassagem, senão sempre 90 a 100. Agora eu vou voltar de novo aqui pro, pra essa avenida, pro lado... Que entra na Argentina e pro lado que segue adiante da Argentina e vai pra... Que é uma veia principal, essa um SC163 aqui agora segue pra... Aí o cara pode ir pro Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, né? Dá pra ir pra Foz do Iguaçu e essa é uma das vias principal que sobe lá pra cima, né? Eu vou ir só até a cidadezinha vizinha que é Pranchita ali no outro lado, dá uma olhadinha ali. Eu tenho um conhecido meu de moto ali Eu acho que eu vou dar um pulinho ali e ver se eu acho a casa dele eu não me lembro bem certinho onde é que era Mas eu vou ir lá, ó Receita Federal, Argentina E seguindo reto vai a pranchita, né? Ó uma Tenerezona aí, ó Ei, Tenerezona 600 Santo Antônio do Sudoeste Capital de fronteiras, pessoal Aí, ó, Argentina, pranchita Mato Grosso, Foz do Iguaçu Cascavel Essa aqui é uma veia principal que sobe, que segue daqui pra mais, né? Pessoal que vai pro Paraguai aí do Rio Grande do Sul aí sobe por aqui, né? Pra ir a Foz do Iguaçu e ir lá no Paraguai comprar. 
Eu e vamos aproveitar que tava chovendo o dia inteiro. Vamos dar mais uma voltinha até a cidade vizinha ali. Aí, ó, pessoal. Filmar um pouquinho do, do Santo Antônio aí. Temos na cidade de Santo Antônio do Sudoeste, no estado do Paraná. Município de Santo Antônio do Sudoeste, estado do Paraná. Aqui não é... Isso aqui não é todo Santo Antônio, tá, pessoal? Pra te ver como é pequenininha as tantas cidades. Porque daqui assim, até mais ou menos aqui, eu acho que se eu não me engano, mais ou menos aqui assim é a parte do Brasil. E dali assim pra lá, já é mais aquelas alvoredas no mato, pra lá é a Argentina, tá, pessoal? Então aqui tem um pedacinho da Vila da Argentina já e o, e o Santo Antônio. E olha só, não sei se na câmera vai pegar, mas as dúvidas aqui estão andando muito rápido, ó. Cara, tá muito frio, cara. Não sei se... Eu não consigo distinguir, eu não olhei a previsão do tempo ainda agora, hoje mais, mas eu não consigo distinguir se só vai dar frio isso aí, porque tá um vento gelado, só vai ficar esse nuviado e vai dar frio se vai chover bastante ainda, mas tá estranho isso aí.